malaking binipisyo sa ekonomiya namin. So, at least formally open na kami as international port to accept trading coming from the neighboring foreign countries. At ma siguro it can generate employment and business opportunities sa uh, dito sa bayan ko and uh, sa mga bayan na miyembro ng Jag City and even adjoining municipalities and cities. Bawat isang sagay ng pamahalaan sa CIQS OSAC ay may iba't ibang papel na ginagampanan. The primary job, the primary function of the Blue Cross Tongs is uh, to see to it that uh, number one, smuggling is not, uh, did not uh, occur. No? Uh, Take note that uh, CIQS was organized, purposely intended for uh, for foreign foreign vessels that dock at our port. For example, uh, here at uh, at uh, Glan, although we have uh, some uh, some fishing vessels here which are uh, locally registered, however, they are fishing outside Philippine seas. You see, so when they come back to the Philippines, CIQS comes in. Customs for possible smuggling of uh, uh, goods, uh, uh, any imported item that might be brought by that uh, vessel should be accountable through the Bureau of Customs. We are on the safety side of this uh, CIQS, including the PNP, Coast Guard, PPA, and all other military agencies. We are talaga na ano ng PPA para yung mga traders, whatever mga shipping lines that will be coming here, maano natin, ma-accommodate natin, then we have to improve and develop the, the port. Para naman sa Bureau of Fisheries, di lamang ang pagpasok ng mga kalakal na isda at mga halaman ang kailangan bantayan, kundi maging ang mga kunang bawat vessel na dadaong sa port ng ating bayan. As a compliance and also, we are trying, if it is foreign vessel not uh, uh, fish carrier, we are also trying to inspect the food uh, of the crew. Because kung may mangyari man sa crew, paano po tamparin namin yun? Uh, two days before an arrival ng diesel, mayroon ng notice of arrival. So, kung may notice of arrival, pinupunta namin mismo sa diesel. Hindi pwede bumaba yung crew at hindi sila pwede mag-unload ng cargo without the inspection conducted by the CIQS. Malaking tulong para sa patuloy na kaundaran ng bansa ang karagdagang kalakalan. Inaasahan na sa pagbubukas ng CIQS Kusak, mas maraming oportunidad ang mabubuksan para sa isang business-friendly na pakipagkalakalan. Yung gusto ko lang iparating uh, yung mga mamamayan ng Glan at ng Jag City, which is comprised of three municipalities, ay nagpapasalamat sa ating Pangulo, si President Gloria Macapagal Arroyo. Uh, sapagkat siya lang ang presidente nagbigay pansin nung tatlong bayan na nasa dulo ng Pilipinas uh, kahit pagpagawa nung mga daan na kadi, kung saan kami ay nagkadugtong-dugtong na ngayon. So, ito'y tinitingnan namin na isang malaking tulong ng Pangulo natin. Dahil sa programa niya, siguro yung mga pangarap namin noon na yung bayan namin ay umunlad at sumagana at yung buhay ng mga mamamayan ay May isa kayo tuparan na ngayon. Now that we have the one-stop action center for quarantine and immigration and customs, the more there will be trade and Glan will be one of the most important international ports for our BIM IAGA program. Sunod-sunod ang mga bagyong dumaan sa bansa na nagdulot ng maraming pagbaha at upang hindi na maulit ito, susi ang pangangalaga at pagmamahal ng bawat isa sa ating kalikasan. Sa gawi ng Southern Tagalog Region, matatagpuan ang bundok Banahaw. Alamin natin kung paano nakatutulong ang pangangalaga sa bundok Banahaw dito sa ating ito.
sa mga nakaraang kalamidad na dumaan sa bansa, naging mulat na ang mga Pilipino sa bangis na dulot ng kalikasan kung ito ay ating pinabayaan. Malinaw na resulta nito ang lupit na binigay ng Bagyong Ondoy at Pepeng sa Central at Northern Luzon, partikular ang National Capital Region. Sa gawin ng Southern Tagalog Region, isang bundok doon ang nagbibigay proteksyon sa maraming lalawigan at nagsisilbing daluya ng inuming tubig nila. Ito ang Bundok Banahaw. Itinuturing na mystical mountain sa karamihan, nasasakop nito ang mga lalawigan ng Quezon at Laguna. Sa lawak ng sakop nito, dinadaanan ng Bundok Banahaw ang mga bayan ng Dolores, Sariaya, Lukban, Chaong sa Quezon at San Pablo, Mahayhay sa Laguna. Ang paglilinis sa isang parte lang, ngunit uh, ito'y pagpapatutuo na kapag ang isang uh, natural, natin, natural nating uh, yaman ng kalikasan ay ating inaalagaan, ay ilang beses na po kami for several years now na malimit po kami isinisave nitong bundok manahaw. So uh, sa dalawang pangyayaring sakuna po ay para kaming kinakalabit na, oy, nandito ako, pin pinangalagaan ko kayo, eh, nagpapasalamat po kami sa, sa ating kalikasan. At the same time, pagpukaw po ng mga natutulog na damdami ng aming mga kababayan dito sa ibaba, na talagang dapat po sila, ang banahaw ay atin pong proteksyonan dahil siya rin po napubigay ng proteksyon sa atin kapag meron pong dumadating na ganitong mga hindi mas hindi magandang panahon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, dahil na din sa dami ng mga taong namamanata sa bundok Banahaw at mga mountaineers, napabayaan ang kalinisan ng bundok.